చింత చిగురు పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు చింత చిగురు మామిడికాయ తురుము ఎండుమిర్చి ఇంగువ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె పసుపు మెంతులు ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర సో కౌశల్య గారు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి చూసేసాము చక్కగా మామిడికాయ తురుము కూడా పెట్టారు ఏ పులుపుని పులుపుతోనే కొట్టాలా అలా కాదు నాకు ఎప్పుడు చింత చిగురు లో ఉన్న పులుపు సరిపోదు అనిపిస్తుంది నేను పప్పు చేసినా కూడా కొంచెం మామిడికాయ వేస్తాను మళ్ళీ ఆ టేస్ట్ నాకు ఎక్కువ నచ్చుతుంది అందుకని వాళ్ళు దీంతో పాటు నేను కాంబినేషన్ కొంచెం మామిడి తురు వేస్తాను మీరు తిని చూడండి ఎలా ఉంటుంది మీరు ఏదో ఉంటేనే కానీ వేయలేండి ఓకే అయితే సో చింత చిగురు రెడీగా ఉంది అలాగే మామిడికాయ తురుముకున్నాము ముందుగా ఏం చేయాలో చెప్పండి ప్రాసెస్ ముందు స్టవ్ వెలిగించేసి అన్ని వేయించే అన్ని వేయించుకోవాలా ఓకే బాండి వేడెక్కగానే నూనె వేస్తామా ఓకే రెండు గారు ఫస్ట్ నేను ఉల్లిపాయలు వెల్లిపాయలు వేయించి పెట్టేస్తా పచ్చడిలో వేసేవి కొంచెం వేయించాలా వేయించేసి పైన వేస్తా నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు ఈ ఊరికే కొంచెం అలా వేగి వేగినట్టు వేగితే చాలు ఎక్కువ వేయద్దు కదా నూనె ఉన్నా కూడా ఉంచేసి తీసేద్దాం ఒక ప్లేట్ లోకి మళ్ళీ తిరగ తీసేసుకొని చింత చిగురు వేయించేసి దం చేయడం కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లిపాయలు సన్నగా తొక్కు తీసేసి కట్ చేసాం కట్ చేసి పెడితే అది టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈవెన్ పప్పులో కూడా చింత చిగురు పప్పులో కూడా వెల్లుల్లిపాయ వేస్తే టేస్ట్ ఉంటుంది బాగా ఇప్పుడు తీసేద్దాం ఇది తొందరగా లాగిన్ చేసేయండి ఇది పచ్చడి నూరుకున్నాక ఊరికే పైన కలుపుకోవటం కానీ కొన్ని పచ్చడిలో పచ్చి కూడా కలుపుతాం కదా పచ్చి కూడా ఇది కొద్దిగా వేయించాం ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసి తిరుగుమూత వేసేస్తున్నాను తిరుగుమూతకి నేను మినపప్పు తీసుకున్నాను తిరుగుమూత కొంచెం ఎక్కువ వేయిస్తాను ఇందులో ఎందుకంటే ఇందులో ఆకు ఇంత అయిపోతుంది అందుకని కొంచెం తిరుగుమూత వేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది అలాగే జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు చాలా చాలా తక్కువ కొంచెం హింగువ అలాగే ఎర్రమిరపకాయలు లాస్ట్కి వేద్దాం ఎర్రమిరపకాయలు మనకు కావాల్సినంత మిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు పులగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం ఉంటే బాగుంటుంది పులుపుకి ఎప్పుడు కారం కొంచెం దారగా అవుతుంది కదా మిరపకాయలు వేయొచ్చు నేను మరీ ఎక్కువ వేయలేండి మరి పిల్లల గారు తినలేరు పర్లేదు కారం బాగుంటుంది కారం కారంగా తిందాం ఇప్పుడు తిరుగుమూత కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అయిపోయింది ఇప్పుడు చింత చిగురు వేయించేసి దంచేయడమే ఇంకా బాండి పెట్టిన అయితే అక్కడ లేదు ఇందులోనే అయితే ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకుందాం అయితే స్టవ్ ఆపేసేసి ఇప్పుడు ఈ తిరుగుమాత అంటే నన్ను విడిగా ఇంకో ప్లేట్ ప్లేట్ లో పెట్టేసేయండి లేదా రోట్లో వేసేనా నూరాలు కాబట్టి బెస్ట్ రోట్లో వేసేయండి కొంచెం తిరుగుమూత పప్పులు ఉన్నా కూడా మన దాంట్లోనే పర్వాలేదు వేసేసుకోవచ్చు ఆకు వేసేయచ్చు ఆకు వేసేయచ్చు పప్పులు ఉన్నా పర్లేదు అన్నారు కాబట్టి మీరు ఆకు వేసేయండి ఈ మిగిలిన నూనె ఇందులో వేసేస్తున్నాను వేసేసి చింత చిగురు వేయించేస్తున్నాను మీరు ఆకు వేయించుతూ ఉండండి నేను ఈ లోపు దాని చేస్తాను పసుపు వేస్తున్నాను కొంచెం అలాగే ఉప్పు పచ్చడికి సరిపడే నంత ఉప్పు వేస్తాం ఇది అయితే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేస్తాం ఇది కొంచెం మన గోంగూరలో వేగిపోతే ఆపేసేయండి వేసి దంచేయండి వేయించండి సో కొంచెం మనకి ఎండుమిరపకాయలు నలిగితే పోపు ఎండుమిరపకాయ స్టవ్ ఆపేసేద్దాం అందులో ఇలా దూరగా వేగిన పప్పులు నలిగితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఇది బాగా నలిగిపోయింది కదా ప్రవీణ్ గారు ఇప్పుడు చింత చిగురు వేగింది కదా మామిడి తురు వేస్తున్నాను మీరు అన్నారు కదా ఇది పులుపు అది పులుపులని రెండు తిని చూడండి రెండు కలిపింది పచ్చడి ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేయండి అలాగే
ఇది సీజన్ ఈ సీజన్ లో వచ్చిన రెండు కదా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది మీకు ఇంకా బాల్ లో తీసుకోవచ్చు కొంచెం నలిగిపోతే షుగర్ నలుగుతుంది కదండి వేయించడం వల్ల నలుగుతుంది కదా తొందరగా ఒక బౌల్ లో తీసేసుకుంది రెండు గారు కొన్ని పైన టాప్ వేయండి కొన్ని కలిపిసి వేసేయండి గోంగూర పచ్చళ్ళు అనిపిస్తుంది అవును గోంగూరలానే ఉంది అచ్చం పైన పైన ఉల్లిపాయలు టేస్ట్ చేయండి ఎలా ఉందో అలాగే తప్పకుండా చింత చిగురు మామిడికాయ పైన వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఆహా ఎంత మంచి కాంబినేషన్ అట్లా లొట్టలు వేసుకుంటూ తినొచ్చు దీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఎలా చెప్పారు అలా అన్ని కలిపి చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అలా తింటే గోంగూర పచ్చడి ఎంత ఫేమస్ అయిందో మన చింత చిగురు పచ్చడి అంత ఫేమస్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా చింత చిగురు పచ్చడి ఎలా తయారు చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను ఎలా చేశాను కొసలి గారు ఎలా చెప్పారో అలాగే ఈ పచ్చడి తయారు చేసి టేస్ట్ చేయండి సూపర్ గా ఉంది మరి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధాన్ని ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి చింత చిగురు పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింత చిగురు మామిడికాయ తురుము ఎండు మిర్చి ఇంగువ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె పసుపు మెంతులు ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర చింత చిగురు పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన వెంటనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే బాండీలో ఇంకొంచెం నూనె వేసి అందులో మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ ఎండుమిర్చి వేసి పోపు బాగా వేయించుకుని రోట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే బాండీలో ఇంకొద్దిగా నూనె వేసి చింత చిగురు పసుపు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి మనం రోట్లో వేసుకున్న తానుపు మిశ్రమాన్ని ఈ లోపుగా బాగా దంచుకోవాలి ఇప్పుడు వేయించుకున్న చింత చిగురులో మామిడి తురుము కూడా కలిపి ఈ రెండింటిని రోట్లో వేసుకొని ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసేలాగా దంచుకోవాలి అంతే ఇలా తయారైన పచ్చడిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని దానిపైన మనం ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంత రుచికరమైన చింత చిగురు పచ్చడి రెడీ